Acá estoy preparando el caño de escape. Regalé el caño de escape del otro completito, lo regalé. Y ahora me hace falta el, para alargarlo. Así que acá estoy uniendo caño. Bueno, igual. Quedó, quedó prolijo, quedó derechito. Me faltaron lo, lo que alargué de, de chasis, me faltó de caño. Pero está bueno el caño de escape. Tengo caño de escape para rato. Lo voy a terminar de, de lijar bien, de pelarlo. Le voy a poner una pintadita. Tengo ahí alta temperatura que compré para la salamandra que nunca pinté. Lo voy a estar usando acá. Está bien firme todo. Espectacular. Paré un rato porque le empecé a soldar y me mató el humo. Se ve que se quema la, la ¿cómo es? el hollín que tiene adentro. Se viene la pintada. Una buena lijada y a pintar. Vamos a ver cuánto aguanta la, la pintura esta. Quedó re bonito, pero hay que ver si da resultado la alta temperatura. Es pintura de salamandra. Así que algo tiene que aguantar. Acá estaba con bueno, ya puse los amortiguadores, el caño de escape, está todo armado, todo esto en tiempito libre, pues tuve mucha tarea este fin de semana, hoy lunes, un ratito a la noche, voy a, voy a limpiar el tanque, estuve experimentando acá, por la mugre que tiene adentro, se nota, es como un alquitrán, probé con removedor gel, todo eso, saca pero muy despacio, esto estaba tapado de mugre, bueno, me arranqué con removedor, el todo por dentro también estaba sucio y no, no lo limpiaba bien o sea lo aflojaba pero hay que rasparlo y que termino usando por último un, un anti ¿cómo es? desengrasante industrial un líquido sé que es fuertísimo tiene un olor así que ahora le voy a meter todo eso que queda en la botella acá adentro lo voy a mover lo dejar que trabaje 15 minutos mínimo tiene que trabajar y después lavarlo con agua agua caliente vamos a ver si puedo limpiar el tanque por dentro está re pesado de, de mugre por lo menos que le saque la mitad de eso, ya va a andar. Estoy probando de todo. Ahí ya le eché todo eso, líquido, desengrasante, jabón en polvo. Estoy hirviendo agua. Eso es lo que le está saliendo. Se derrite por lo menos. La cascarra. Ahí se ve. Todo una, un, como un arquitrán. Ahora después lo enjuago bien, dejo que se seque. Más limpio de lo que estaba va a quedar. Ya pelé todo el tanque, lo limpié, le eché de todo, un par de días con desengrasante de horno, de todo. Bueno, pues la cosa que quedó limpito, lo pelé todo completo, le puse el removedor. Así que ahora una buena pintada. El lanza B. No sé si este tanque es, es comprado porque dice Luján, Hermanos, Industria Argentina. Capaz que sea un repuesto este. No, capaz que no sea original. Pero está en buen estado, está impecable. Ahora le pego una pintadita. Ahí quedó. Una sola mano nomás le di de, de antióxido brillante, negro. Y ahí quedará. No le voy a meter más. Bien cargadita. Bueno, cambiamos de lugar el chasis. Pusimos la cabina de este lado. Es grande, quedó ahora. Ocupa bastante espacio. Tengo que acomodar todo esto, lo podrido que está acá. Todo este, esta parte. Tiene una picazón bárbara. Después acá, este lado también. Doy la batería. Está el chasis. El chasis casi estaría. Es poner los caños de freno nada más y listo, ya estaría. Y esto, bueno. A darle pintura por todos lados. Ahora le voy a dar el... Acá abajo voy a aprovechar para que está así. Le voy a dar el Protex. Así ya no toco más cuando ponga allá arriba el chasis. En la lucha con el espacio, bueno, recién metí toda esta parte del donante. Voy a estar cortando. Este está, está quebrado. Se ve ahí que está todo quebrado. Pero no está podrido. De aquel lado está sanito. Que es lo que necesito. Y este, no sé por qué se ha quebrado todo. Sé que estaba mal de taco o algo. Pero todo quebrado. O sea, por donde lo mire. Quebraduras. Tengo la bomba de freno. Bueno, el embrague no voy a usar. Pero ya tengo el del zorrino. Ese no lo tengo en el otro. Así que voy a estar ocupando unas cuantas piezas acá. Bueno, la trompa estaba hecha un desastre. Esta me parece que la voy a cortar y la, la voy a armar en la pared. Le adorno. Bueno, ahora me está metiendo moladora para cambiar el pedazo de, de acá. Este que más me preocupa. 
Aquí hay una parte, la parte de arriba donde hacen toda la batería, nada más se pudre. Pero de este lado está todo completo, de punta a punta. Ya corté la parte de acá. Me está sacando esto. La chapa de abajo, bueno, es un, una, una L grandota, ¿eh? No se alcanza a ver. O está bien reforzado eso. Así que ahora que está poniendo la chapa hasta que corté ahí. La corté bastante larga. Un pedazo más corto, no es lo que voy a usar. Ahora la corto bien a medida y ya la suelto. Bueno, voy a sacar todo lo podrido primero. Le metí moladora eso. Ahí lo terminé de, de pelar. No estaba tan podrido. Está todo firme todavía. Es doble chapa. Mira, de arriba no se va a podrir. Bueno, abajo un ángulo. Se alcanza a ver. Es fuertísimo esa chapa. Así que no, no es tanto lo que, lo que estaba de, de podrido. Parecía nomás. Y de aquel lado estaría igual. Ahí ya está el parche hecho. Voy a soldar un poquitito más. Pero ahí ya queda. Quedó bien firme. Estoy trabajando en esta parte que está bastante podrido. Se ve dónde va la batería. Ya tengo una chapa ahí para soldarle. Y tengo que poner el pedazo que me falta acá. Que ya... Ahí lo tengo. Por acá le falta un pedazo. Después enderezar todo eso. Típico el rastrojero que pegan las ruedas cuando... Cuando estaba como es. Con la, la suspensión baja. Bueno, así que ahora voy a soldar esa chapa, enderezar esto y cambiar la chapa podrida que está acá. De aquel lado ya lo, lo hice. También hay que enderezar todo eso. Ese, ese lado está chocado. A diferencia de este. Este está doblado nomás, pero este lado está chocado. Ya lo estiré bastante, lo llevé todo al lugar. Lo llevé todo al lugar, está armadito. Quedó bastante derechito, pero hay que plancharlo. Saqué todo lo podrido. Ahora queda rasquetear y empezar a pintar con antióxido y Protec. Desde el piso, todo el interior del motor. Ya estarían todos los agujeros tapados. Después, bueno, eso arreglo de ahí arriba, lo voy a hacer de, al último. Pero ya acá todos los agujeros podridos que tenía, todo eso ya se sacó. El cajoncito de la batería. Dio trabajo. Bueno, así va quedando la parte de abajo. Falta una manito más. Se me gastó la pintura enseguida. Así que ahora le voy a estar dando esta parte. Sigo, sigo rasqueteando un poquito más y después lo pinto ya. Le doy antióxido, convertidor de óxido. Es negro mate. Después le doy el, el Protec al agua. Ya está listo para darle Protec. No queda ningún parche para hacer. Ahora le muestro. Bueno, el piso ya está. Ya le di antióxido negro mate. Todas estas partes que tenía roto. Todo esto ya está reparado. Acá esta parte se notan todavía los bollos, pero estaba muy arrugada la chapa. Igual con el Protec ahora se va a disimular. Tampoco es de lujo. Eh. Ya se, demasiado se arregló. Todos los agujeros que tenía acá ya están solucionados. No queda nada, nada podrido. Ahora le está dando todo, este, todo el habitáculo, toda la parte de adentro, todo con, con Protec al agua. Así le doy una, una textura más, más prolija.
Ya lo, lo terminé de pintar. Estoy impecable, me pegué un baño porque estaba acá abajo trabajando. Le di máxima presión al, al compresor para hacerlo rápido. Reventó la rosca, salpicó por arriba, me pegó todo en la cara. Así que me tuve que ir a pegar un baño. Ya quedó listo. Ahora esto hay que esperar a que seque. Cuando quede opaco ya está seco. Igual ya lo pude ir armando. Voy a poner la bomba de freno. El tema cable de embrague. Pero yo la cabina ya lo voy a empezar a trabajar arriba del chasis. Demasiado. Mucho nido para lo que es el pájaro ese. Nada, la cosa es como andar en rastrojero. Sí, ya quiero andar. Lo voy a poner arriba del chasis. Voy a ver las baterías si me conviene comprarla por Mercado Libre o acá en el, en el pueblo. Y un cable de embrague. Tengo que hacer una adaptación. Porque no quiero ponerle a, a, con líquido de freno hidráulico. Acá le estoy dando una mano de mezclé antióxido negro mate con antióxido brilloso. Le estoy dando una, una manito para proteger el Protex. Le un poquitito de brillo. Le dejé curar 48 horas. Lo iba a dejar así nomás, pero ahí me aconsejaron que lo pinte, que dura más tiempo. Así que vamos a aprovechar. No va a tener un brillo fuerte. Hicimos 20, hacemos 21, ¿qué? ¿Qué tanto? Ya quedó todo terminado, lo que es la, todo lo que es la parte de abajo, está con pintura, prote. Ahora le di una, una mano de pintura arriba del prote para protegerlo, me dijeron que así aguanta más. Ahora me está poniendo la, la cabina. Estos cables no los quise cortar, pero ya mirando están todos todo en cortocircuito, todo quemado. Eh. Así que lo voy a tener que hacer sí o sí nuevo. A desarmar cable. ¿no? Pensé que iba a zafar la instalación eléctrica.
tuerca a la esposa. Está esperando. Cosa que pasa. Acá te atrae y empieza a bajar la patada. Pegó una miradita. Está todo bien pintadito. Ni donde quedó ningún agujero. Ahí donde está la batería que estaba jodido por el ácido. Se reemplazó todo. Con ese parche se nota que tiene un parche. Bueno, pero no está el agujero. Después abajo. Uno abajo quedó así. Todo esto zócalo lo tengo que mandar a hacer. El zócalo sí lo tengo que hacer porque son distintos, no son iguales. Así que una vez que haga el zócalo ese largo, lo mando a hacer una dobladora y ya lo dejo bien alineadito. Ya empezaría a trabajar todo lo que es la chapa. Pero ahora se trabaja todo armado ya. La caja la voy a dejar para el último. Todavía no está tensado, quedó re bajito. Impecable. No se nota, pero está desnivelado. Viene en picada para adelante. Están resueltos lo, las barras de torsión. Ah, está blandito. Tengo que poner los amortiguadores, que ahí los tengo. La cabina tendría que correr un poquito para adelante. Sí, un muy poquito. Yo me quedo... En el arreglo me quedo para atrás. Bueno, igual hay que acomodar todo de todos lados. De este lado está bien. Ya voy corrigiendo todo. Queda lindo bajito. Bueno, hasta acá hago esta parte del video. Ya después lo corro el lugar. Ya lo voy a poner en marcha para moverlo. Así que, próximo video. Vamos a poner el rastrojero a funcionar. Le adapto el embrague. La voy a poner un cable. Nos vemos, gente.